നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഇടയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് അബ്രോഡ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവർ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ആ ലിസ്റ്റ് ആ കൺട്രീസിനെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കൺട്രീസ് ഉണ്ട് യു കെ യു എസ് എ കാനഡ ജർമ്മനി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ആൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമുക്ക് വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ മിക്കവരും ഇതിനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് വഴി പഠിക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനും അവിടെ കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിധ ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും വലിയ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അതായത് വലിയ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ലാക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം വരെ കണ്ടിരിക്കും ഏതൊരു രാജ്യത്തെ മാതിരി കാനഡയിൽ മൂന്ന് സോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടാണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് കാനഡയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഗവൺമെൻറ് അഥവാ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചാരിറ്റി ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അവൈലബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആൾക്കാർ പേഴ്സണലി തരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ പോലെ കാനഡയിലും കുറേ അധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് സോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് മെയിൻലി നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അവൈൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് കോഴ്സൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാനഡയിൽ പോയി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ഒരു സ്ട്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്സോ ബയോ മാത്സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലി ആൾക്കാർ ബി കോമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എനൊക്കെ പോകും അതുമാതിരി കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിന് പോകും അപ്പോൾ ആ കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാതിരി എക്സാക്റ്റ് കോഴ്സസ് ഒന്നും കാനഡയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അത് വേറൊരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചറിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എക്സാക്റ്റ് സിലബസും കോഴ്സസ് ഒന്നും അവിടെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനോട് ഏറ്റവും സാമ്യമുള്ള ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റീനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച്
അപ്പോൾ ഓരോ സ്കോളർഷിപ്പിനും എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസിന് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് ഇത്ര സി ജി പി എ വേണമെന്ന് പറയും ചില സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കിട്ടുക എന്നുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഓരോ സ്കോളർഷിപ്പിനും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പ് നന്നാവും തോറും അല്ലെങ്കിൽ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ് കൂടും തോറും ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കൂടും നോർമലി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് കോഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ എമൗണ്ട് നോർമലി ചെറുതായിരിക്കും ഒരു നോർമൽ കേസിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡോളറിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് വരിക അതേസമയം നിങ്ങൾ ഒരു പി എച്ച് ഡി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവൽ കോഴ്സിനൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് കനേഡിയൻ ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടാനായിട്ടും സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ വലിപ്പനുസരിച്ചും അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അനുസരിച്ചും സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ എമൗണ്ടുകളിലും വ്യത്യാസം വരാനായിട്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മൾ കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് കോഴ്സിനൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ അല്ല അഥവാ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ലെവൽ പി എച്ച് ഡി കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സുകൾക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിനാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡർഹാം കോളേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് സെനക്ക കോളേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഹംബർ കോളേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിനാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓഫ് എക്സലൻസ് യു ബി സി സ്കോളർഷിപ്പ് കാൾട്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനിയും കുറേ അധികം ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പറയാണ് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാൻഡിങ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഐ ഡി ആർ സി റിസർച്ച് റിവാർഡ് ഓൺടേരിയോ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പി എച്ച് ഡി കോഴ്സിനാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ലെവൽ കോഴ്സസിന് പോകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഫുള്ളി ഫണ്ടഡ് സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് മിക്കവർക്കും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫണ്ടഡ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും അവരുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇത് എല്ലാം ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൽ കവേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു വിധ ചിലവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മനുഷ്യൻ കാനഡയിൽ ജീവിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ചിലവുകളും നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എച്ച് ഡി ലെവൽ കോഴ്സിന് മുമ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും മിക്ക സ്കോളർഷിപ്പുകളും അപ്പോൾ ഇങ്ങ് ഇതിൽ ഒരു വാനിയർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതാണ് കാനഡയിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പതിനായിരം കനേഡിയൻ ഡോളറാണ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ഫീയും കവർ ആയി പോകും നമുക്ക് അക്കോമഡേഷനും അലവൻസസ് ഫുഡിനും ട്രാവലിനും ഒക്കെ അലവൻസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വാനിയർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പാണ് കാന
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും കോഴ്സിനും സ്കോളർഷിപ്പിനും സെപ്പറേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടിനും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെയും ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രിഫറബിൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാനഡയിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പ് അവൈൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങാനും നിങ്ങൾ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പിന് ഫണ്ട് തികയാണ്ട് വരും വീണ്ടും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സായി പോരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത കോഴ്സുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ പൈസ ചിലവാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല സ്കോളർഷിപ്പ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളേജിൽ പക്ഷെ ആ കോളേജ് ചിലപ്പോൾ ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയുക പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവിൽ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ചില സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുള്ളി ഫണ്ടഡ് അല്ലാത്ത സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ട്യൂഷൻ ഫീ മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അക്കോമഡേഷനും ഫുഡിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് വേണം പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള കോളേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജോബ് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോളേജും ആ കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പും നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഏരിയാസിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പും കോളേജും കിട്ടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോളേജിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസ് എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അല്ല ഇനി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ജോബ് ഓപ്പർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതേമാതിരി ആ കോഴ്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റീനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അവരുടെ ഇമെയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇട്ടാലും അറിയുന്ന കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്